Y como primer punto del acto protocolario, les vamos a pedir a la señor Maggi Dávila que nos haga el gran honor de hacer la oración inicial. Por favor, señor Maggi, si puede estar amable. Y a través de todos esos días, a través de todos esos meses, ellos han preparado un trabajo que el día de hoy, un acto muy especial, un acto muy interesante, muy importante para nuestra sociedad. A través del, del trabajo que...
éxito en su proyecto, empezando por la seguridad alimentaria y nutricional. El plan del Pacto Hambre Cero tiene dos grandes propósitos, afrontar el hambre crónica infantil y prevenir y mitigar el hambre estacional, evitando las muertes por desnutrición aguda. La desnutrición se encuentra mayormente en el área rural de nuestro país. Este pacto pretende dar atención en salud a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres lactantes. Ventana de los mil días. Propuesta por el gobierno busca reducir el índice de desnutrición en Guatemala. También puede ser causada por factores sociales, psiquiátricos o simplemente patológicos. En menores, un cuadro clínico de desnutrición puede terminar en un short course, que se da por insuficiencia proteica en la dieta o marasmo, que trae como resultado flaqueza exagerada. La presión de agua común en agua potable se le denomina potabilización. La contaminación. La contaminación es la introducción de un agente químico a la que de se tome a cabo de, los personas, de las personas del proyecto. Paciencia. Se practica este valor al momento de hacer la encuesta y otras actividades. Eh, refiriéndonos a los demás. Debes de utilizar en casa para retirar toda la basura y darle un mayor uso a los materiales que tenemos disponibles. En los temas referentes al agua se les explicó y se hizo muestra de cómo realizar los procesos de purificación de agua. detalle de gastos de la elaboración de la acción del proyecto. En el cronograma de la investigación podemos observar en la pantalla que ahí están las descripciones relativas de cada uno de los temas y los días que se, se ejecutó cada uno de ellos. El conocimiento de la investigación y sus tipos se realizó el 1 de junio. La descripción y conocimiento de las fases y etapas del procedimiento de investigación. El no los cuidan y los, uh, y los uh, ensucian demasiado y los niños de la escuela van ahí al sanitario y pueden contaminarse de alguna enfermedad. Y en, las, uh, en, la, en, el extremo, en el otro extremo hay una llave que no está bien cerrada y se, y se cae demasiado agua. Con relación a la respuesta en este momento. No sé si alguna de las representantes que están nos hace el grado, ¿no? Por favor, brindémosle fuerte, ¿no? Muy buenos días a todos. Soy la parte de la licenciada Sonia Barrera y el licenciado Ernesto Jiménez. Eh, mi nombre es Blanca Patricia Ramírez y la verdad es que no tengo nada que opinar. Hicieron su trabajo perfecto. Bien. Tenemos entonces la intervención de un representante de los padres de familia, quien dará su aporte con relación al trabajo realizado por Dios. Un hombre digno de admirar que daba todo por su colegio, por su banda. Los detalles, las pequeñas cosas. Muchos lo recordamos porque siempre daba a los demás sin esperar nada a cambio. Siempre trataba de agradar a su personal. Y como él decía, sus docentes siempre serán de calidad. 